Kembali di Net 12, Revolusi Kuliner hadirkan aneka varian roll cake atau bolu gulung. Salah satu kreasi terbarunya yaitu dekoratif roll cake. Sajian yang populer di negeri Sakura tersebut kini hadir pula di ibu kota. Sesuai namanya, Roll Cakes atau Bowl Gulung adalah varian kue spon berbentuk tergulung melingkar. Awalnya, Roll Cakes berasal dari dapur-dapur pemanggang kue di Eropa. Kemudian menyebar, populer, dan terus berkembang di berbagai negara. Salah satunya, Jepang. Di negeri Sakura, kreasi bulu gulung berkembang pesat. Yang terbaru, yep, Roll Cakes penuh warna dengan beragam gambar dan pola. Namanya dekoratif roll cakes alias bolu gulung dekoratif. Tertarik mencicip? Cake modern ini sudah ada di Jakarta, di rumah kue milik Milita misalnya. Pelanggan bisa memesan lewat internet atau telepon seperti ini. Selanjutnya, bolu akan dikirim sesuai alamat dan tanggal pesanan. Tapi karena penasaran, kali ini saya akan ambil langsung ke tempat pembuatannya. Berlokasi di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Melita sudah memanggang beragam kue sejak setahun lalu. Namun, baru enam bulan belakangan ia mulai membuat aneka bolu gulung dekoratif. Tepatnya, sejak jatuh cinta pada pandangan dan gigitan pertama pada sajian kreatif ini. Kebenaran saya sedang traveling ke Jepang, waktu itu ada teman yang kenal dengan chef lokal di sana. Dia tanya, mau nggak belajar? Akhirnya saya ambil kursus singkat sehari untuk belajar. Nah, sesudah melihat dia mau langsung oleh chefnya, jadi lebih, lebih tahu detail tekniknya. Di tanah air, Mei kemudian memodifikasi dan membuat aneka variasi sendiri. Inspirasinya dari banyak hal. Kebanyakan justru datang dari para pelanggan. Namun teknik dasarnya tetap sama, supaya tekstur legit bolu gulung khas negeri Sakura senantiasa terjaga. Awalnya teknik dekoratif Japanese roll cake ini dipopulerkan oleh seorang desain grafis asal Jepang yang memiliki hobi membuat kue. Saat ini teknik dekoratif Japanese roll cake telah berkembang di wilayah Asia. Bahan-bahan utama membuat adonan dasar sebenarnya sederhana. Terdiri dari putih dan kuning telur, tepung terigu, minyak kedelai, air mineral, dan gula tebu. Cocok untuk yang diet karena satu uh, itu tidak menggunakan tepung banyak, jadi juga low gluten. Dan untuk dari tingkat kemanisannya sendiri pun gulanya kita hanya makannya sedikit. Jadi uh, tidak terlalu manis, jadi tidak enak dan yang pasti tidak menggemukkan. Nah, yang sedikit rumit adalah teknik membuatnya. Sebelumnya, Mei telah menuangkan imajinasi pelanggan pada selembar kertas. Untuk selanjutnya menjadi pola adonan yang telah berpewarna. Adonan pertama masuk pemanggang. Metode sama berulang sampai semua lapisan terselesaikan. Betul! Selain kreativitas, kesabaran dan ketelatenan jadi syarat utama dalam pembuatan cake cantik. Seperti ini. Baru seumur jagung, pemasarannya juga sebatas dari mulut ke mulut dan via sosial media. Ternyata dalam waktu singkat, bolu gulung aneka motif menarik banyak pecinta sajian manis pencuci mulut. Ada yang karena cita rasanya... Coba terakhir di Mbak Mei ini rasanya yang paling cocok, paling nggak buat uh, aku pribadi karena kuenya tuh ringan ya, jadi uh, kayak makan kapas gitu. Tak sedikit pula yang terpincut karena keunikan wujudnya, Lilis misalnya. Saya lihat sih dari motifnya ya, motifnya itu menurut saya tuh uh, sangat unik ya, karena berapa, uh, contohnya berapa waktu yang lalu saya sempat pesen buat di kantor saya, kebetulan saya bekerja di bidang bridal. Waktu itu coba uh, pesen motifnya yang ada gambar-gambar baju pengantin gitu ya, aksesoris gitu sesuai bidang saya dan hasilnya saya lihat uh, unik sekali. 
Dalam sebulan, pesanan bisa mencapai 100 bolu. Segulung bolu dekoratif tersaji seharga 80 hingga 160 ribu rupiah. Bernadian Tamagimalaya melaporkan untuk net.